Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. It's very good to be with you. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. And I am also very glad that your pastor is also a doctor. Y estoy muy feliz que su pastor también es doctor, médico. And he has helped me a lot while Porque I've been here. Me ha ayudado mucho en mi tiempo acá. I love your church. Ah, yo amo su iglesia. Uh, this is a place I always enjoy coming. Disfruto mucho venir aquí. And you have been absolutely wonderful to me in, in your hospitality. Me so thank you so much. Super bien en cuanto a la hospitalidad. Gracias, de verdad. And I am very happy. <laughs> I'm very happy to be able to share the Word of God with you. También me alegra mucho tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Please turn in your Bibles to Acts 4, verses 23 to 31. Les pido que busquen en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 23. So I'll read it in English, and then Bernardo will read it in Spanish. Yo lo voy a leer primero en inglés, y luego él lo va a leer en español. Let's read. Acts 4, verse 23. Hechos 4, 23. When they were released, they went to their friends and reported what the chief priests and the elders had said to them. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together against the Lord and against his anointed. For truly in this city, they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. <clears throat> and now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness while you stretch out your hand to heal and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and continue to speak the word of God with boldness. Okay, leamos de Hechos 4, versos 23. Verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Let's pray. Oremos. Father, thank you for giving us your word. Padre, gracias por darnos tu palabra. Thank you that we have it in our languages. Gracias por tenerla en nuestro idioma. Thank you that we have copies in our hands. Gracias porque tenemos copias en nuestras manos. Thank you that we can study it openly and freely. Gracias por la libertad de estudiarla abiertamente. And Father, we thank you for your Holy Spirit. Y damos gracias por tu Espíritu Santo. Your Spirit inspired this word. Que inspiró esta palabra. And your spirit now lives in all of us who know the Lord Jesus. Y que ahora vive en nosotros que te conocemos. We pray that he would be our teacher this morning. Oramos que sea el Espíritu que nos enseñe. Father, give us grace to understand your word. Danos la gracia para entender tu palabra. Give us grace to love your word. La gracia para amar tu palabra. And give us grace to obey it. Y gracia para obedecerla. 
We ask this in the name of Jesus. Lo Amen. Todo en el de Jesús. Amen. So you can tell a lot about a Christian by the way he or she prays. Uno puede mucho sobre un por la forma en que ora. Our lives reflect our understanding of who God is. Nuestras vidas reflejan nuestro entendimiento de quién Dios es. Of who we are. De quién somos nosotros. And that show us what we value. Y también nos muestra qué valoramos. So as we look at this passage, ask yourself this question. Así que mientras vemos este pasaje, yo quiero que ustedes se pregunten a sí mismos. What are you praying for? ¿Por qué yo estoy orando? So think about the contents of your usual prayers. O sea, piensen en el contenido de una oración común de ustedes. Now hopefully praying is something you do a lot. Ahora me imagino que orar es algo que ustedes hacen frecuentemente. And when you pray, I hope that you worship God. Y cuando estén orando, mi esperanza es que ustedes adoren a Dios. That you give him thanks for the things he has done. Que le den gracias por las cosas que él ha hecho. And that you confess your sins to him. Y que al mismo tiempo confieses sus pecados. But what do you ask of him? Pero, ¿qué es lo que ustedes le piden a Dios? The things that you ask indicate the things that you think about and the things that you care about. Las cosas que tú le pides indican qué es lo que tú piensas y, y qué es lo que realmente importa para ti. So ask yourself, do I mostly pray about me? Entonces pregúntate si tus oraciones son mayormente sobre ti. Or do I also pray that others would be saved? O si tú también estás orando porque otros sean salvos. So our passage this morning is about a prayer meeting. Nuestro pasaje de esta mañana se trata sobre una reunión de oración. This is one of the first recorded prayer meetings of the early church. Una de las primeras reuniones de oración que vemos en la Biblia. And their prayers tell us what they valued and what they were doing. Y pues nos dicen qué ellos valoraban, qué estaban haciendo. So ask yourself this. Y quiero que nos preguntemos. Number one, would you have gotten yourself into this situation to begin with? Número uno. ¿Ustedes creen que ustedes estarían en esa situación igual que ellos? Are you the sort of person who would get in trouble for being so bold about sharing the gospel? ¿Eres el tipo de persona que se metería en problemas por compartir el evangelio? And then ask yourself, what would I do in response to this situation? Y también pregúntate, ¿cuál hubiese sido tu respuesta si tú hubieses estado en esa situación? Let's go through the story again. O sea, que veamos la historia. Many of you know it. Algunos la conocen. But it's always good for us to remind ourselves of the context. Pero siempre es bueno recordar el contexto. So Peter and John were going to the Jewish temple to pray. Pedro y Juan se dirigen al templo judío a orar. It was about three o'clock in the afternoon, which was a normal prayer time in the temple. Eran como las tres de la tarde, lo cual era un tiempo normal para ir a orar. They came in through the beautiful gate. Ellos entran por lo que se llamaba la puerta bella o bonita. And they see something they have seen countless times in their lives. Y, y vieron algo que habían visto muchas veces en su vida. They see a man who has not been able to walk since he was born. Ahí estaba un hombre que nació eh, cojo, no podía caminar. He's now over 40 years old. Él ten, y ya tenía más de 40 años. His family and friends bring him to the temple gate every day so he can beg for money. Y sus familiares todos los días lo llevaban a esa puerta y lo, y lo sentaban ahí a pedir dinero. There was no social security system in that day. En esa época no había seguridad social. People like him had to beg in order to survive. Personas así como él tenían que pedir para poder sobrevivir. And the temple was a good place to do that. Y el templo era un buen lugar para eso. So people coming to the temple were thinking religious thoughts. Porque se supone que el que está llegando está pensando en temas religiosos. And they were probably more inclined to be gracious and generous. Y pues por ende probablemente tenía más disposición de de ser generoso. But everyone knew him. Y, pero lo importante es que todos lo conocían a él. Everyone who came to the temple saw him every day sitting there by the gate begging. Todo el que llegaba al templo lo veía ahí sentado pidiendo dinero. So Peter and John walk up. Así que Pedro y Juan llegan. He asked them to give him money. Y él les pide dinero. Peter and John look at him and tell him to look at them. Pero ellos lo miran y le dicen que los mire a ellos. So already the story is becoming strange. Y ahí la historia da como un giro extraño. Most of us avoid looking directly at beggars. Ustedes saben que la mayoría de nosotros cuando eh, encontramos una persona que está pidiendo dinero no, no lo miramos directamente. Begging is usually very impersonal. Es, 
Eso de estar pidiendo es como muy impersonal. Peter and John want to have a relationship with this man. Pero Pedro y Juan como que quieren tener una relación con él. Where most people just quickly give him money and walk off. Mientras que la mayoría de las personas le dan dinero y siguen. But the answer that Peter gives him, I think, gives a big surprise. Pero la, la respuesta que Pedro le da, creo que es la gran sorpresa. He said, silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. And he didn't just say it and then wait to see what happened. He reached down, took him by the hand, and pulled him up. Él lo agarró por la mano y lo levantó. Now that could have ended very badly. Y eso pudo haber terminado muy mal. If no miracle had happened, he would have had a very awkward situation on his hand. Si no hubiese ocurrido un milagro, hubiese sido muy extraña la situación. Mm -hmm. But Peter is confident in the power of God. Pero Pedro tiene confianza en el poder de Dios. He pulls the man to his feet and suddenly he's able to stand and walk for the first time in his life. Él lo levanta y este hombre de repente es capaz de pararse y de caminar por primera vez en toda su vida. So he goes into the temple with Peter and John walking and leaping and praising God. Y entonces él entra con Pedro y con Juan en el templo brincando de gozo y caminando y dándole gloria a Dios. Now this is an amazing thing. Y es algo increíble. He has never walked before in his life. Este hombre nunca había caminado antes. He's never walked in the temple before. Él nunca ha entrado caminando al templo. And he is excited. Y él está feliz. The people in the temple already obviously recognize who he is. Y lo que estaban en el templo pues obviamente lo reconocieron. They've seen him for years. Tenían años viéndolo. But they've seen him sitting begging unable to walk. Pero sentado ahí pidiendo dinero solamente. They recognize him as someone who can't do what he's doing right now. Y ellos reconocen que que él no es capaz de hacer lo que está haciendo. So a crowd gathers. Y eso llama la atención y se comienza a acumular mm. gente. They are understandably astonished. Eh, y, eh, o sea, estos estaban en shock. Peter seizes this as an opportunity to share the gospel with the crowd. Y Pedro ve una oportunidad para compartir el evangelio con ellos. And he doesn't share it in an easy sort of seeker-friendly way. Y él no no lo hace de una forma como suave tratando de acomodarlo. He makes it clear that these are the people responsible for crucifying él, Jesus. Él hace él dice muy claramente que ellos son los responsables de la crucifixión de Jesús. But he preaches the gospel and challenges them to repent and believe. Pero él le predica el evangelio y los reta a arrepentirse y a creer. Well, a crowd has gathered. Y esta, este grupo de gente que se ha reunido. And the people who run the temple notice that something is going on. Ha generado que entonces los líderes, los que están encargados del templo, también se dan cuenta que algo está pasando. This makes them worried. Y, y ellos se comienzan a preocupar. These are politically sensitive days. Porque son tiempos de mucha tensión política. They're worried that a riot is about to start. Ellos creen que va a haber una una revuelta. Riots happened a lot in those days. Eso pasaba mucho en esa época. And they often started in the temple. Y muchas veces justamente en el templo comenzaban. And when a riot happened, the Romans came down with with force. Y cuando eso ocurría, usualmente los soldados romanos entraban y y violentamente. So the leaders of the temple come also to see what's going on. Así que estos líderes se acercan para ver qué es lo que está pasando. And it happened that the temple was controlled by a group in Judaism known as the Sadducees. Y es bueno saber que los los que controlaban el templo se llamaban los saduceos. The Sadducees denied that there was any such thing as resurrection from the dead. Y ellos ellos no creían en la resurrección de los muertos. And now they are hearing two things they hate. Entonces eso significa que ahora ellos están escuchando dos cosas que ellos odian. Peter and John are proclaiming a resurrection from the dead. Primero, Pedro y Juan están proclamando que hubo una resurrección de un mm. muerto. And they are claiming it in Jesus of Nazareth, a man they had just tried to get rid of. Y, y dicen que fue Jesús de, el Nazareno, el hombre que los saduceos a, acaban de asesinar. They are not happy. Y ellos no están nada felices. So they bring the police, have Peter and John arrested, and throw them in jail overnight. Ellos buscan policías, soldados, los meten en la cárcel y pasan la noche ahí. The next day they bring them out and put them on trial. Y al otro día los los ponen a juicio. And once again, Peter and John use that as an opportunity to share the gospel. Y nuevamente Pedro y Juan lo que ven es una oportunidad para compartir el evangelio. On trial they shared the gospel. O sea, ellos estaban siendo juiciados. 
Y ahí en un juicio ellos están compartiendo el evangelio. And again they do it in terms that are not going to please the people who are listening to them. Y ellos no lo buscan la vuelta para no ser ofensivos ante estas personas que los acusan. They declared that Jesus of Nazareth, the Messiah, whom they crucified, whom God raised from the dead, was the one through whom the miracle had happened. Ellos declaran que Jesús el Nazareno, a quien ellos dieron muerte, es el Mesías y que él fue el responsable de ese milagro. And Jesus ends his, his statement with one of the great uh, Bible verses about gospel exclusivity. Y Pedro. Pedro. You said, you said Oh, Pedro, sorry. Thank you. Y, y Pedro termina su, sus declaraciones con una de las afirmaciones más importantes sobre lo que es la exclusividad del Evangelio so, cuando él dice There is salvation in no one else for there was no other name given under heaven among men by which we must be saved. Él dice en Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Now the religious leaders notice three things. Y estos líderes religiosos se dieron cuenta de, de tres cosas. They noticed their boldness. Se dieron cuenta del el valor con que ellos predicaban. They also noticed that they were uneducated common men. Pero también se dieron cuenta que eran hombres eh, sin educación, gente común. But most importantly, they noticed that these men had been with Jesus. Pero lo más importante, ellos se dieron cuenta de que ellos habían estado con Jesús. So even though they were ordinary, uneducated men, because they'd been with Jesus they were bold in sharing the gospel Así que a pesar de ser gente común sin educación ellos tenían ese valor justamente por haber estado con Jesús Now the leaders of the country had a problem Y eso generaba un problema para estos líderes and They were not happy with Peter and John Porque ellos no estaban contentos con la situación con Pedro y Juan But they couldn't do anything about it Pero realmente no había no había mucho que ellos podían hacer yeah. An incredible miracle had happened and everyone in town knew about it. O sea, este increíble milagro había ocurrido, todo el mundo se había dado cuenta. There was no way to get around the facts. No, o sea, no había forma como de taparlo. Everyone knew this man had never been able to walk. Todos sabían que ese hombre nunca había caminado. Everyone knew that now he was walking and leaping and praising God. Y todos sabían que ahora estaba caminando, brincando, saltando, dándole mm -hmm. gloria a Dios. Everyone knew that Peter and John were involved in this. Todos sabían que Pedro y Juan estuvieron involucrados. And there was no way they could pretend that it never happened. O sea, no había forma de, de, de esconder que esto había ocurrido. So they commanded them never to speak in the name of Jesus again. Entonces lo que le ocurrió fue ordenarles que nunca jamás debían hablar en nombre de Jesús. But Peter couldn't be stopped. Pero a Pedro no había quien lo frenara. He says, whether it's right in the sight of God to listen to you rather than God, you must judge. But as for me, as for us, we cannot help speaking what we have seen and heard. Pedro y Juan le respondieron, eh, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. So the leaders threatened them some more, but eventually they had to let them go. Y ellos lo que hicieron fue, bueno, amenazarlos un poco más, pero tuvieron que dejarlos ir. When they were released, they gathered their Christian friends together. Y cuando fueron liberados, ellos se reunieron con sus amigos. They told them what had happened. Les contaron lo que, lo que había ocurrido. And then they had this prayer meeting. Y entonces inicia esta reunión donde ellos están orando. And they prayed that God would make them bolder. And God answered that prayer. Y ellos lo que lo que le pidieron a Dios es que le diera inclusive más valor, y eso Dios se lo concedió. So what do we learn from this story? Entonces, ¿qué, qué es algo que aprendemos de, de esta historia? Noticed that the apostles seized every opportunity to share the gospel. En primer lugar, que los apóstoles aprovechaban cada oportunidad que tenían de proclamar el evangelio. And that was both favorable and unfavorable opportunities. O sea, oportunidades favorables y no favorables. They did a good deed for a person. Ellos en esta ocasión hicieron un, un acto bueno por una persona. But they did not heal the man and then just quietly leave. Pero ellos no lo sanaron y se fueron. They healed the man and then they preached the gospel to the crowd that gathered to see what happened. Ellos lo sanaron y luego entonces predicaron el evangelio a ese grupo de personas. They did good, but then they spoke. Ellos hicieron el bien, pero también hablaron. 
One of the statements I hate the most is attributed to Francis of Assisi. Hay una afirmación que es de lo que yo más odio se, se le atribuye a San Francisco de Asís. Preach the gospel and when necessary use words. Es una frase que dice que predica el evangelio y cuando sea necesario utiliza palabras. I hate that statement. Y yo odio esa afirmación. It's like saying feed the hungry and when necessary use food. Es como que yo le digo a ustedes, alimenta al hambriento y si es necesario utiliza comida. It's impossible. O sea, no no tiene sentido. The gospel is words. El evangelio son palabras. It is good to do good to people. Es bueno hacer el bien a las personas. But that's not the gospel. Pero eso no es el evangelio. You have not witnessed unless you have spoken the good news of Jesus. Tú no le has predicado el evangelio al menos que has hablado las buenas nuevas de Jesús. The gospel is the word about salvation in Jesus. El evangelio son las palabras sobre la salvación en Jesús. And it must be expressed using words. Y debe ser expresado con palabras. So the apostles always wanted to help people. Los apóstoles siempre querían ayudar a las personas. But they were never content just to do good deeds without explaining them in terms of the good news of Jesus. Pero ellos no estaban contentos con solamente hacer ese acto bueno, sino que también tenía que compartir las buenas nuevas sobre Jesús. So that's what we see in, Paul, in Peter and John. Y eso es lo que vemos aquí con Pedro y Juan. We see a model that says when you do good deeds also preach the gospel. Vemos un ejemplo que dice que cuando hagas buenas obras también predica el evangelio. Now, it was relatively easy to preach the gospel after they had just healed someone. Ahora, en, en esa ocasión, después de haber sanado a este hombre, era relativamente fácil proclamar el evangelio. The crowd was amazed. Porque el público estaba muy contento. And they were probably ready to hear. Y estaban abiertos a escuchar. But Peter and John also shared the gospel when they were put on trial. Pero ellos también compartieron el evangelio cuando estaban en juicio. The intention of that trial was to silence them. Y el objetivo de ese juicio era callarlos. The intention was to intimidate them into shutting up. Ellos querían intimidarlo para que ellos se callaran. And remember that they were on trial with the very same people who had just killed Jesus. Y recuerden que los que los estaban juzgando son los mismos que habían dado muerte a Jesús. As far as they knew, they might be on trial for their lives o as well. O sea que probablemente ellos estaban pensando que su vida estaba en peligro. And yet they shared the gospel anyway. Y compartieron el evangelio de todas formas. So they decided they would share the gospel in two situations. Entonces, definitivamente ellos decidieron compartir el evangelio en una de, en, en dos situaciones. When it was convenient. Cuando era conveniente. And when it was not. Y cuando no era conveniente. When it was safe. Cuando era seguro. And when it was dangerous. Y cuando era peligroso. In any of those cases. En cualquiera. This was obviously the habit of their lives. Esa era su vida. Eso era lo que ellos hacían. They were in the habit of talking about Jesus. Su, su hábito era hablar sobre Jesús. In fact, they said, we cannot shut up. We can't not speak. O sea, el hecho, ellos lo dicen, no podemos callarnos, no podemos dejar de hablar. But next we see in this situation a common pattern that will occur again and again. Y una segunda cosa que vemos en esta situación es un patrón muy, muy común que va a, a repetirse. Gospel proclamation arouses opposition. Y es que la proclamación del evangelio genera oposición. That is the normal situation. Eso es lo normal. So if you think that you're not going to do it, if it's going to cause a problem, or if it's going to upset someone, you'll never do it at all. Si tú crees que tú no vas a compartir el evangelio, si va a hacer que alguien se moleste, entonces, pues nunca lo vas a hacer. Now this is the first time that the apostles are arrested. Esta es la primera vez que vemos que los apóstoles son apresados. It will not be the last time. Pero no será la última. Many more will follow. Vendrán más. This time they got off kind of light. De hecho, en esta ocasión a ellos les fue bien. They were threatened but then released. Los amenazaron pero los soltaron. The next time they're going to be beaten. En, en la próxima vez ellos son agolpeados. And it becomes more difficult as time goes on from there. Y cada vez se vuelve más difícil. By the end of the time of the apostles, all but one of them had been martyred for the sake of the gospel. Al final de la época de los apóstoles, solamente uno eh, no había sido martirizado por el evangelio. And this is the normal experience of the Christian life. Y esa es la, la experiencia normal del cristiano. It was normal for the apostles to be opposed for the gospel. 
Era normal que había oposición hacia los apóstoles por el evangelio. And we should expect it as well. Y nosotros debiéramos eh, esperar esa misma oposición también. Now Peter is the man sort of at, at the center of, of this scene. Y Pedro es el que vemos como en el corazón de todo esto. And he would go on to write two letters to the churches. Y él escribió dos cartas a las iglesias. And in his first letter he says this. Y en su primera carta él dice lo siguiente. Do not be surprised at the fiery trial that's come on you no to test you as though something strange were happening to you. No debes sorprenderte cuando te enfrentes la, la prueba como si algo extraño te está ocurriendo. This is normal. Es algo normal. And this says to us that if we are facing no opposition, we should ask ourselves why. Y de hecho, nos dice que si nosotros no estamos enfrentando oposición, if the, debiéramos cuestionarnos por qué. Hmm. If the world is happy with us, we may not be doing things right. Si el mundo está contento contigo, puede ser que estás haciendo algo mal. So the, God, the apostles used every opportunity to preach the gospel. Así que los apóstoles utilizaron cualquier oportunidad de predicar el evangelio. The gospel aroused opposition. El evangelio generó oposición. And they responded by doing two things. Y su respuesta fue doble. They prayed for boldness. Ellos pidieron valentía. And then they shared the gospel even more than they had. Y continuaban compartiendo el evangelio con más fervor. Let's look specifically at their prayer. Veamos exactamente qué fue lo que ellos oraron. First, they began by focusing on God. Primero, ellos se enfocan en Dios. Their prayer reflected their theology. Su oración reflejó su teología. They thought about who God is and what God has done. Ellos pensaban sobre quién Dios es, qué él ha hecho. And they began specifically by praising God for his awesome sovereign power. Y ellos comienzan adorando a Dios por su gran poder soberano. They acknowledge God as the creator of everything. Ellos reconocen a Dios como el creador de todo. And that's a good perspective for them to have. Y esa es una muy buena perspectiva para tener. They have just been on trial before the most powerful men of their day. Ellos están siendo habían sido juzgados por los hombres más poderosos de esa época. And I am sure that those religious leaders thought they were really important and really strong. Y esos líderes seguramente se consideraban muy poderosos, muy fuertes. But God made the heavens and the earth and the sea. Pero Dios fue que hizo los cielos y la tierra y los mares. So who's really important? Entonces, ¿quién es realmente importante? Who is really powerful? ¿Quién es el poderoso? God is bigger and more powerful and more important than anyone we will ever face. Dios es mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier persona que veamos aquí en la tierra. He is also the God who revealed truth by inspiring his servants to write scripture. Y es el Dios que nos reveló la verdad inspirando a sus siervos a escribir la Biblia. So as they pray, they quote from Psalm 2 here. Y cuando ellos oran, ellos eh, se re, hacen referencia al Salmo 2. And this text tells them that God is sovereign over history. Y en ese texto ellos saben que Dios es soberano sobre la historia. He is even sovereign over what his enemies try to do. Y él es soberano sobre lo que sus enemigos estaban tratando de hacer. So Psalm 2 tells us that human rebellion against God is futile because God is king. En el Salmo 2 vemos que rebelarnos en contra de Dios es inútil porque Dios es rey. So God is a greater power and a higher authority than any political party, any military force, any country on earth. Dios tiene mucho más poder que cualquier autoridad, cualquier partido político, cualquier fuerza militar. God is the one who finally decides what happens. Y él es que decide últimamente qué ocurre. In fact, as they pray, God even was sovereign over the worst crime the human race has ever committed. Ellos, inclusive, mientras oran, reconocen que Dios es soberano ante el peor crimen que se ha cometido en la historia. God became a man in the person of Jesus, and we murdered him. Dios se hizo hombre en Jesús, y nosotros los asesinamos. It's the worst thing we've ever done. Es lo peor que hemos hecho. But in that, God showed his merciful power. Pero inclusive ahí Dios muestra su misericordia. He took the worst thing we've ever done. Él toma eso, lo peor que hemos hecho. And he used it to give us the greatest good we've ever received. Y nos dio el más grande regalo que podemos recibir. Because through the death of Jesus and his resurrection, we've been saved. Porque la muerte de Jesús y su resurrección permite que seamos salvos. So the people who were judging Peter and John probably thought 
that they were in control of the situation. Entonces, aunque esos <coughs> líderes que estaban jugando, juzgando a Pedro y a Juan pensaban que ellos tenían el control, just like they thought that they were the ones in charge of killing Jesus. Ellos también habían pensado que ellos fueron los que asesinaron a Jesús. But the disciples knew that God was completely in control of both. Pero los discípulos sabían que Dios tenía el control de ambas cosas. God is sovereign. Dios es soberano. And confidence in his sovereignty is the bedrock foundation of our evangelistic boldness. Y tener confianza en su soberanía es el fundamento de nuestro <coughs> valor al evangelizar. If you only remember one thing from this morning, remember that. Yo quiero, si hay algo que ustedes recordarán de esta mañana, eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. I can share the gospel because I believe God is sovereign. Yo puedo compartir el evangelio porque yo creo que Dios es soberano. I can engage in mission work because God is sovereign. Yo puedo involucrarme en misiones porque yo sé que Dios es soberano. In fact, I can work in parts of the world that are violently opposed to the gospel because God is sovereign. De hecho, yo puedo ir a regiones del mundo donde hay oposición violenta al evangelio porque Dios es soberano. I can take my family to dangerous places because God is sovereign. Yo inclusive puedo llevar a mi familia a lugares peligrosos porque yo sé que Dios es soberano. And he is sovereign in every possible way. Y él es soberano en todo. He's sovereign over human rulers and governments that may not want me to go there. Él es soberano sobre líderes y y gobiernos humanos que quizás no me quieren ahí. He is sovereign over the salvation of people who were dead in their sin. Él es soberano sobre en la salvación de personas que estaban muertas en pecado. He is sovereign to take dead people and make them alive in Christ. Él es soberano a tomar personas muertas y darle vida en Jesús. And he is sovereign to break down the barriers that people put up to try and keep the gospel out. Y él es soberano al tumbar las barreras que las personas ponen cuando no quieren escuchar el evangelio. Now it is true that people around the world are resistant to the gospel. Es verdad que en el mundo hay resistencia al evangelio. But so are you and I. Pero nosotros también resistimos el evangelio. Before we were saved, we were dead in our trespasses and sins. Antes de ser salvos, nosotros estábamos muertos en pecado. And dead here is the same as dead anywhere else. Y muerto es lo mismo en todo el mundo. God is sovereign to raise the dead. Sin embargo, Dios es soberano para levantar a los muertos. You and I were saved because God reached down and grabbed us and made us alive in Christ. Nosotros estamos vivos porque Dios se acercó a nosotros, nos levantó y nos dio vida en Jesús. And he, he is in the business of doing that everywhere in the world. Y él hace eso en el mundo entero. In fact, because God is sovereign, I could even share the gospel with people like the religious leaders in Jesus' day. De hecho, por la soberanía de Dios es que yo tengo la capacidad de compartir el evangelio con personas como esos líderes de de la historia. And that's because no one is outside God's power to save. Y eso es porque nadie está fuera del alcance de Dios para salvar. And because the gospel is the power of God for salvation, his spirit accompanies it. Y como el evangelio es el poder de Dios para salvación, el el espíritu de Dios acompaña el evangelio. The Spirit of God uses the Word of God to bring salvation to those who are dead in their sins. El Espíritu de Dios usa las palabras de Dios para darle salvación a los que estaban perdidos. It does not matter how great the opposition may be. No importa qué tan fuerte sea la oposición. God is going to accomplish His purpose of redeeming a people for Himself from every tribe, tongue, people, and nation. Dios va a lograr su objetivo de redimir un pueblo para sí de toda tribu y nación. And he is going to do it here in Santo Domingo. Y lo va a hacer aquí en Santo Domingo. Amen. And he is going to do it in the heart of the Muslim world. Y lo hará inclusive en el corazón del mundo musulmán. He's going to do it all over the world. En el mundo entero. Because he's that kind of God. Porque ese es el tipo de Dios que tenemos. And he has that kind of power. Y ese es su poder. Now keep in mind that the sovereign power of God does not necessarily mean that nothing bad will happen to me. Ahora, hay que recordar que el poder soberano de Dios no implica que a mí no me va a ocurrir nada malo. God never guarantees to keep us physically safe. Dios nunca nos da garantía de que nos va a mantener físicamente in, eh, no afectados. 
but he gives me confidence that he's in charge of all of it. Pero sí me da confianza de que él tiene el control de todo. So if something happens to me, it only comes through his hands. Así que si algo me pasa a mí, pasa a través de las manos de Jesús. And whatever happens, he will use it for my good and his glory. Y lo que sea que ocurra va a ser utilizado para mi bien y para su gloria. Even if what it means to be for my good is that he takes him takes me home to be with him. Inclusive si mi bien implica que él me va a llevar al cielo. So God is sovereign in all situations. Dios es soberano en todas las situaciones. And his sovereignty makes us bold to go wherever he tells us to go. Y su soberanía debe darnos el coraje para ir a donde sea que él nos llame. And to share the gospel in every situation. Y a compartir el evangelio en cualquier situación. So in their prayer, they began by talking about the sovereign power of God. En su oración, ellos comienzan hablando del poder soberano de Dios. And they based their appeal for boldness on that power. Y su pedido de valentía está basado en ese poder de Dios. But the next thing we notice in their prayer is that they quote from Scripture. Pero lo próximo que nos damos cuenta es que ellos hacen referencia a la misma Biblia. They interpret what they have just experienced in light of the Word of God. Ellos interpretan lo que acaba de ocurrir a la luz de la Palabra de Dios. Well, to me, it's wonderful that they had Scripture memorized. Y de hecho, a mí me, me sorprende y me, me, lo, me parece increíble que ellos se memorizaban la Biblia. They could quote it on the spot. Ellos hacían referencia a los textos bíblicos ahí mismo en el momento. And in your memory is a good place to have the word of God. Eh, tener la palabra de Dios aquí adentro es un muy buen lugar. You may not always be able to run off to your study to look something up. Hay situaciones donde tú no vas a poder ir a tu biblioteca a buscar algo. So if the word of God is in your mind and you need it on the spot, you've got it. Así que si la palabra de Dios está en tu mente y la necesitas, ahí la tienes. So they knew the scripture well enough to quote it extensively in prayer. Ellos conocían las escrituras lo suficiente para hacer referencia y hablar de ella. And they evaluated their situation in light of God's word. Y la utilizaban entonces para evaluar su situación a la luz de eso. I mean, humanly speaking, this did not look good. Y francamente, humanamente, la situación no se veía bien. The Christian movement was new, and yet already they were experiencing opposition. El, el cristianismo era un movimiento nuevo y ya estaba enfrentando oposición. Already the same authorities that had killed Jesus were telling them, you've got to stop. Los mismos que habían matado, asesinado a Jesús, les estaban diciendo, tienes que parar. So humanly speaking, it was discouraging. Así que visto del punto de vista humano, te asustaba. But from the point of view of God's word, this was exactly what they should expect. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, era lógicamente lo que ellos tenían que estar esperando. The Old Testament had predicted this opposition to the Messiah. El Antiguo Testamento había profetizado esa oposición a Jesús. And they had a biblical perspective on opposition and suffering. Y por ende ellos tenían una perspectiva bíblica de lo que era la oposición y el sufrimiento. So they acted and reacted accordingly Entonces, based on what they knew God's word said. Ellos actuaron y reaccionaron de acuerdo a lo que ellos sabían que la Biblia decía. Now our culture tells us that we are entitled to safety. En, en nuestra cultura nosotros nos dicen que nosotros tenemos derecho a estar seguros. But the word of God teaches us the opposite. Pero eso no es lo que dice la Biblia de Dios, enseña lo contrario. So we have to be careful to evaluate our reactions in according to the word of God. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando evaluamos nuestras reacciones eh, a la luz de la palabra de Dios. Suffering for Jesus is normal. Sufrir en el nombre de Jesús es normal. We should be content when it happens. Y debemos estar con contentos cuando ocurra. In fact, we should be happy. De hecho, deberíamos tener gozo. Jesus said, "Rejoice and be glad, for so they persecuted the prophets before you." El mismo Jesús dijo, "Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes es en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes." In fact, far from being a source of discouragement, it may let you know that you're on track. Mire, más que servir de desánimo cuando enfrentan oposición. Eso debiera animarles porque les enseña que van por buen camino. So the biblical perspective is that opposition is normal. De, desde el punto de vista bíblico, la oposición es normal. It should not discourage us. No debiera desmotivarte. Instead, we should rejoice that we are counted worthy to suffer for the sake of the, the name. Sino más bien debe tener gozo de que se te considere digno de sufrir en nombre de Jesús. Now, next, I want you to notice 
how they prayed about the people who were persecuting them. Y lo próximo que quiero que veamos es cómo ellos oraron para, sobre estas personas que lo estaban persiguiendo. Now, if I am in a situation like this, I'm probably going to pray something like, Lord, get me out of this. Stop si yo estuviera them. en esa situación, probablemente yo estaría orando, Señor, sácame de esto. Now, if I'm feeling spiritual, I may pray, Lord, convert them, but stop them. O quizás un poquito más espiritualmente le diría, Señor, conviértelos, pero, pero sácame de aquí. And if I'm in a bad mood, I may pray, Lord, destroy them in your righteousness. Pero si estoy de mal humor, oro para que Dios los destruya. <laughs> the apostles didn't do that. Los apóstoles no hicieron nada de eso. They didn't say, look on their threats and punish them. Ellos no le dijeron a Dios, mira cómo me están amenazando, castígalos. They didn't even say, Lord, look on their threats and protect us from them. Ni siquiera dijeron, mira que me están amenazando, protégeme. They said, Lord, look on their threats. Ellos lo que dijeron es, mira que me están amenazando. And give us boldness. Y dame valor. Remember again, Scripture doesn't guarantee our safety. Recuerden, las escrituras no garantizan la seguridad. We have no promise that God will physically protect us. No hay una promesa de eh, protección física. And they knew that. Ellos lo sabían. So what they're saying here is, we're leaving these people in your hands. Now it is appropriate for us to pray for those who oppose us and the gospel. Es correcto que nosotros oremos por aquellos que nos están oponiendo. But we should be praying for their salvation. Pero también debemos orar por su salvación. This doesn't mean we should never ask for protection. No es que no pidamos protección. When Peter was arrested in Acts 12, The church gathered to pray that the Lord would deliver him. En Hechos 12, cuando Pedro es, Pedro es apresado, la iglesia se reunió a orar por él porque fuese liberado. But I think it's very interesting that in this situation, that isn't what they prayed at all. Pero eso no es lo que vemos en esta situación. It's a reflection of their values that their priority lay somewhere else. Es una evidencia de sus valores que sus prioridades estaban en otro lugar. So we should pray for our persecutors but not what God does for them, but for, their, their, for God to show mercy to them. Así que nosotros debemos orar por los que nos persiguen para que Dios tenga misericordia sobre ellos. And like them, we should be most concerned not by what God does to them, but what he does in us. Y lo que nos debiera preocupar no es tanto lo que Dios haga en ellos, sino lo que Dios hace en nosotros. So the early church asked for boldness to share the gospel, así, whatever the consequences. Así que ellos, esta iglesia primitiva, pidió coraje, valentía para compartir el evangelio. How could they do that? Y cómo, cómo hacían eso? They could do that because it was a reflection of what they valued. Lo hacían porque era un reflejo de lo que ellos valoraban. They valued the gospel. Ellos valoraban el evangelio. They valued the gospel more than their own comfort or convenience. Valoraban el evangelio más que su com comodidad. In fact, they valued the gospel more than their own safety. Valoraban el evangelio más que su propia seguridad. So this situation did arouse a fear inside them. Así que definitivamente ellos estaban asustados. But it was not the fear of persecution. Pero no era un temor a la persecución. It was the fear of silence. Era un temor a, a mantenerse callado. They fear that they will be intimidated into not speaking the gospel. Ellos tenían miedo de ser intimidados y por ende no predicar el evangelio. So they respond by saying this, Lord, don't let this silence us. Y su respuesta básicamente es, Señor, no permitas que esto nos calle. Their passion was for the fame of Jesus and the advance of the gospel. Su pasión era avanzar el evangelio y que Jesús sea conocido. The cost to them didn't matter. Ellos no le importaba el precio a pagar. And this was the prayer that God answered. Y esa es una oración que Dios respondió. It's the kind of prayer he likes to answer. Es el tipo de oración que él le gusta responder. He answered by giving them boldness to proclaim the good news. Él le dio valor para proclamar el evangelio. And they did preach the word boldly. Y ellos lo hicieron con coraje. The building was shaken. De hecho, el edificio tembló. They were all filled with the Holy Spirit. Todos fueron llenados del Espíritu Santo. And they went out and talked about Jesus even y more. Y fueron a evangelizar más. And there is a link between these things. Y de hecho hay una conexión ahí. When God pours out his Holy Spirit, the result is proclamation. Cuando Dios derrama su Espíritu, el resultado es proclamarlo. We see this over and over again in the New Testament. Y lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. The Holy Spirit is not given primarily to make me feel good. El Espíritu Santo no se me da para yo sentirme bien. 
The Holy Spirit is given to me to remake me to be like Jesus. El Espíritu Santo viene a mí para rehacerme y darme la forma de Jesús. To give me gifts and power to serve the body of Christ. Para tener dones y poder de servir a la iglesia. And to give us power to proclaim the gospel y, to those who don't know y it. Y tener el poder de proclamar el evangelio a los que no lo han escuchado. So that's what happens here. Y eso es lo que vemos aquí. They receive the Holy Spirit and the result is they share the gospel. Ellos boldly. reciben el Espíritu Santo y el resultado es que comparten el evangelio. So how do you know if someone is filled with the Holy Spirit? Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona está llena del Espíritu? You know it in part by whether or not their lives are characterized by the fruit of the Spirit. En parte, tú lo ves si tú ves evidencia del fruto del Espíritu en la vida de esa persona. But you also know it by whether or not the gospel is spilling out of them as a result of the presence of the Holy Spirit inside them. So there we have the story. Y ahí está la historia. The apostles performed a miracle. Los apóstoles hacen este milagro. They did something good for someone. Hicieron algo bueno por una persona. And it gave them an opportunity to share the gospel. Y les abrió la oportunidad de compartir el evangelio. They got arrested. Fueron arrestados. They were put on trial. Fueron a juicio. And that gave them an opportunity to share the gospel. Y eso le dio la oportunidad de compartir el evangelio. They come together to pray. Se reúnen a orar. They pray on the basis of the awesome power of God. Oran en base al gran poder de Dios. And they ask for boldness. Y piden tener coraje. The Holy Spirit fills them. El Espíritu Santo los llena. And they go out and share the gospel with everyone. Y ellos salen con valor a predicar el evangelio a todos. So how do we apply this to ourselves? Y cómo podemos aplicar esto hoy en día a nosotros? So we've been talking a lot about sharing the gospel. Yo he hablado mucho sobre compartir el evangelio. But I cannot assume that everyone in this room has embraced the gospel. Pero yo no puedo asumir que todos los que están aquí han han aceptado el evangelio. In a room this size, there are probably many who do not yet know the Lord Jesus. So let me simply remind you what the gospel is. Entonces, le voy a rápidamente qué es el evangelio. The gospel message is that there is a God who is holy and awesome. El mensaje del evangelio es que hay un Dios que es santo. He owns and rules everything. Él tiene dominio sobre todo. Everyone has to give an account to him. Y todos vamos a tener que rendir cuenta ante él. He's the judge of the universe. Él es el juez del universo. He will be your judge. Y va a ser tu juez. And he knows everything. Y él sabe todo. He even knows the most secret thoughts of your heart. Hasta los pensamientos más secretos de tu corazón. The message also tells us that we are all sinners. También eh, la Biblia nos dice que todos somos pecadores. We have all rebelled against God. Que todos hemos rebelado en contra de Dios. Sometimes that rebellion is really obvious. Y esa rebelión a veces muy obvia. Sometimes the rebellion is doing obviously bad things. Cuando haces cosas obviamente mal hechas. But sometimes the rebellion is the respectable attempt to do good things apart from him. Pero a veces esa rebelión es un esfuerzo admirable de tratar de hacer cosas buenas pero sin Dios. But we have all willfully gone our way apart from him. Pero todos nos hemos conscientemente apartado de Dios. And we deserve nothing but condemnation from his hands. Y por eso no, no merecemos nada más que condenación. So no matter how good you think you are, you are still a sinner. No importa que tan buena persona tú te consideras, tú eres un pecador. And you still face judgment from God. Y vas a enfrentar el juicio de Dios. But here's the good news. Pero aquí viene la buena noticia. This holy God is also a merciful and gracious God. Este Dios también es un Dios misericordioso. He looked at us in our rebellion. Él nos ve en nuestra rebelión. And he chose to be merciful to us. Y él escoge mostrarnos en misericordia. He chose to become a man in the person of Jesus. Él se volvió hombre en la persona de Jesús who lived the perfect life we should have lived but didn't. Llevó la vida perfecta que nosotros debíamos haber llevado y no lo hicimos. And then who died the death we deserve to die in our place as our substitute. Y murió la muerte que nosotros merecíamos, él tomó nuestro lugar. He took on himself the wrath that our sin deserves. Él recibió la ira que nosotros merecíamos. He paid the penalty we owed for our disobedience. Y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. He exchanged his righteousness 
for our sin. Él intercambió su justicia, su rectitud por nuestro pecado. Our sin fell on him on the cross. Nuestro pecado cayó sobre él en la cruz. And he now offers his righteousness as a free gift to everyone who will trust in him. Y su justicia y rectitud es ahora un regalo gratuito que recibimos si confiamos en él. So the challenge now to everyone is this. Y el reto para todos ustedes ahora es Repent of your rebellion against God. Debes arrepentirte de tu rebelión contra Dios. Turn back from going your own way. No camines tu propio camino. Trust in Jesus alone. Confía en Jesús solamente. Trust in his righteousness and not yours. Confía en su justicia, no en tu justicia. Trust in him to make you right with God. Confía en que él te da apertura ante Dios. And entrust all that you are and all that you have to him completely and forever. Y confía en él todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes completamente para siempre. That's the gospel message. Ese es el evangelio. And if you have never repented and believed in Jesus, I plead with you to do so today. Y si tú nunca te has arrepentido y has creído en Jesús, hazlo hoy. This is the most important decision you'll ever make in your life. Es la decisión más importante que tú tomarás en toda tu vida. And there are many people in this room who can talk to you to help you understand how to y do that. Y si quieres, en esta habitación hay muchas personas con quien puedes hablar esto y te pueden ayudar. But this is a good church, and I assume most of the people in this room do know Jesus. Esta es una mm -hmm. buena iglesia. Yo creo también que muchos aquí conocen a Jesús. And I want you to notice something. Y quiero que se den cuenta de algo. Ordinary people can be effective evangelists. Personas ordinarias pueden ser muy buenos evangelistas. Peter and John were common, uneducated men, and God used them powerfully to share the gospel. Pedro y Juan eran personas comunes, sin educación, y Dios los usó para compartir el evangelio. So don't think I can't do that. No, no pienses, ay, yo no, yo no puedo. Peter and John may have been ordinary people, but they were different. Pedro y Juan pueden haber sido gente ordinaria, pero tenían algo diferente. But they were only different in one way. Y lo único que los diferenciaba they had been with Jesus. es que habían estado con Jesús. And that was all it took. Y eso era lo único que necesitaban. That's the only thing that turned them into powerful evangelists. Eso es lo único que le dio ese poder de evangelizar. So please don't think that you can never do this. Así que no piensen, no, yo no puedo. Well, actually you can't do this. Bueno, la realidad es que no podemos. Neither can I. Ni yo ni nadie. And neither could Peter and John. Ni Pedro ni Juan. But that doesn't matter. Pero eso no importa. What matters is who's with them. Lo que importa es quién estaba con ellos. Remember when Moses was commanded by God to go to Pharaoh and set his people free? Ustedes recuerdan cuando Moisés recibe la orden de parte de Dios de que debe ir al faraón y liberar a todo el pueblo de Israel? Moses asked, who am I to do that? La respuesta de Moisés fue, bueno, ¿y quién soy yo para hacer algo así? And God's answer was, I'll be with you. Y Dios lo que le dice es, yo estaré contigo. In other words, Moses, it doesn't matter who you are. Entonces, no importa quién eres, Moisés. What matters is who I am. Lo que importa es quién yo soy. And I'll be with you. Y yo voy a estar contigo. And remember that Jesus, at the conclusion of the Great Commission, promised I'll be with you always to the end of the age. Y recuerden que Jesús cuando termina la gran comisión dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. And it was a promise specifically tied to the command to take the gospel to the nations. Y es una promesa que estaba específicamente atada a ese mandato de proclamar el evangelio. So ordinary people can be effective evangelists because what it takes is not in us. Así que personas comunes y corrientes pueden ser muy efectivos evangelistas porque lo que se requiere no lo tenemos nosotros. All it takes is Jesus with you. Lo que se necesita es Jesús a tu lado. And that is the role of the Holy Spirit to be Jesus in us. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ser Jesús en nosotros. So don't look at your own inadequacy. No te enfoques en que tú no tienes lo que se requiere. Unless it's just to let that drive you to be dependent on Christ. Lo, la única forma que vale la pena enfocarte en que tú no tienes lo que se requiere es si eso va a servir para incrementar tu dependencia en Jesús. God has the power to use you to lead other people to faith in Jesus. Dios tiene el poder de utilizarte para que tú puedas llevar a otras personas a Jesús. So as we read this text, it challenges us to look for and take 
opportunities to share the gospel. Entonces, este texto debiera ser un reto a nosotros de que tenemos que estar pendientes e identificar oportunidades para compartir el Evangelio. Now, it probably won't happen if you're not looking for it. Y eso, eso no va a ocurrir si no estamos atentos. We can get out of the habit of talking about Jesus outside the church. Es muy fácil eh, generar el hábito en nosotros de no hablar sobre Jesús fuera de la iglesia. And God can give us opportunities that we don't notice. Y, y en ese sentido, Dios nos puede dar oportunidades de compartir el Evangelio y no las vemos. But remember, when was it that the apostles shared the gospel? Pero cuando fue que los apóstoles compartieron el Evangelio? When it was convenient. Cuando era cómodo. And when it wasn't convenient. Y cuando no les convenía. When it was natural. Cuando era natural. And when it was frightening. Y cuando daba miedo. Like Peter and John, after the miracle and then went on trial, I would encourage you to look for opportunities to share the gospel in every situation. Yo les, les reto que sean como Pedro y Juan, que buscaban cualquier oportunidad para compartir el Evangelio. Now, the, this is part of the apostles' missionary strategy. Y eso era como parte de lo que era su estrategia de misiones. We're talking about evangelism, but I'm a missionary and I have to tie it to missions. Estamos hablando sobre el evangelismo, pero yo soy misionero y tengo que hablar de misiones. The apostles went throughout the ancient world and they planted churches everywhere. Los apóstoles fueron en todo el mundo que se conocía y donde llegaban plantaban iglesias. They did not share the gospel with everyone. Ellos, los apóstoles, no, no eran los que compartían el evangelio con todos. But that's because they left behind churches to do that. Pero no lo hacían porque ellos dejaban la iglesia plantada con esa responsabilidad. And the whole strategy fails unless every local church is active in evangelism. Entonces la estrategia cae al menos que la iglesia local esté activamente evangelizando. So God put you here in Santo Domingo to be his witnesses. Así que Dios te tiene a ti aquí en Santo Domingo para ser su testigo. Even as He also gathered this church to send out missionaries to other parts of the world. Inclusive en el momento que él también reúne misioneros para enviar al mundo. So look for opportunities to, to share the gospel. Así que busquen esas oportunidades de compartir el evangelio. Also, though, don't let opposition stop you from speaking. Y, y muy importante, no, no dejen que la oposición te, te frene de compartir el evangelio. Remember that this is normal. E, es normal. Normally, the world opposes the good news of Jesus. El mundo está opuesto a las buenas noticias de Jesús. Don't let it stop you. Pero eso no te debe frenar. I have spent most of my adult life living in places that were violently opposed to the gospel of Jesus. La, la mayor parte de mi vida yo he vivido en lugares donde son violentamente opuestos al evangelio. And I have worked with believers who have suffered greatly for their faith. Y yo he tenido compañeros de trabajo que han sufrido de muy malas maneras por su fe. And I have many friends who have been sent to be home with Jesus by that persecution. Yo tengo muchos amigos que han sido enviados al cielo por esa persecución. But this is what we noticed. Pero hay algo importante. When people are afraid that persecution might happen, they stay silent. Cuando una persona tiene miedo de que posiblemente será perseguido, eh, pues se queda callado. But once the persecution starts, it sets them free. Pero una vez ya estás enfrentando persecución, es como que te liberan. So some of the boldest evangelists that I know are people who have suffered and are suffering for the sake of Jesus. Algunos de los evangelistas más valientes que yo conozco son personas que han sufrido o están sufriendo por la causa de Jesús. So don't let fear stop you. Así que no dejes que el temor te, te frene. The enemy wins when we stay silent. El, ahí el enemigo gana. The persecution may come. La persecución llegará. But if it does, recognize that the worst thing they can do is kill me. Pero si llega, tú tienes que estar consciente que lo peor que pueden hacer es matarte. That sends me to Jesus. Te vas al cielo. And I win. Y ganas. Okay. This is my final word. Esto es lo último que quiero compartir con ustedes. Like the apostles, I would ask you to pray for evangelistic opportunities. Al igual que los apóstoles, yo quiero que ustedes oren pidiendo oportunidades de compartir el evangelio. It is amazing how often God answers that prayer. Es increíble lo, lo pronto que es Dios para responder esa oración. I would encourage you to do this every day when you pray. Hagan eso todos los días cuando oran. 
I would encourage you to pray every day. De hecho, yo le, le, le animo a que oren todos los días. And if you're not praying every day, start today. Y si no estás orando todos los días, comienza hoy. But as you pray for all the other things that God God brings to mind, pray for this. Pero cuando estés orando por todo lo que Dios ponga en tu corazón, quiero que incluyas lo siguiente. Ask God to give you an opportunity to share the gospel with someone today. Pídele a Dios que te dé la oportunidad de compartir el evangelio con alguien hoy mismo. Ask God to give you the alertness to recognize the opportunity when it happens. Y pídele a Dios que te mantenga alerta para reconocer esa oportunidad cuando se presente. And then ask God to give you the boldness to seize that opportunity. Y luego pide por el valor para a, 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 eh, aprovechar esa oportunidad. Pray for individual lost people that you know. Pide por personas que están perdidas, eh, individuos específicos que tú conoces. Pray for the chance to share the gospel with them. Pide la oportunidad de compartir el evangelio. And pray for God to open their hearts to the message. Y pide que Dios abra sus corazones a ese mensaje. I would encourage you to write a list. De hecho, anótenlo en una lista. Think about at least five people you know who don't know Jesus. Cinco personas que no sean creyentes, amigos suyos. And then pray these prayers for them every day. Y ora por ellos todos los días. Ask God to make you more afraid of being silent than of anything else. Pídele a Dios que te dé más temor por mantenerte callado que por otra cosa. My prayer for you as a church is that it would be impossible to know any member of this church without also knowing the gospel. Y lo que yo oro por ustedes como iglesia es que sea imposible que alguien conozca a uno de ustedes y no sepa mm -hmm. el evangelio. Now God has called me to be involved in taking the gospel where it's never been heard before. Dios me ha llevado a compartir el evangelio en lugares donde nunca ha sido escuchado. And I am always eager to recruit other people to go as missionaries also. Y yo siempre ando buscando personas que puedan ir como misioneros. I'm actually now in charge of interviewing missionary candidates for my organization. Una parte de mis responsabilidades en, mi, en la organización para la que trabajo es entrevistar a misioneros, personas que quieren ir al campo. And this is one of the questions we ask every candidate. Y esta es una de las preguntas que siempre eh, hacemos. When was the last time you shared the gospel with someone? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio con alguien? Because if you're not doing it at home, you're not going to do it somewhere else. Porque no es verdad que si no lo estás haciendo en tu casa, lo vas a hacer más allá. If you're not doing it in your own language, you're not going to do it in another one. Si ni siquiera mm -hmm. lo estás haciendo en tu propio idioma, ¿cómo lo vas a hacer en otro? And so we want people who are disciples of Jesus now. Queremos discípulos de Jesús ahora. Who are making disciples of others now. Pero que están también discipulando a otros ahora. Who will go where Jesus is not yet known. Y que entonces ellos vayan a donde Jesús no ha sido conocido. To share the gospel and make disciples there. Y compartir there. el evangelio y hacer discípulos. And my prayer for this church is that God would make you evangelists here. Yo quiero que ustedes como iglesia sean evangelistas aquí. And that he would raise up people from here to share the gospel literally to the ends of the earth. Y que también de aquí salgan personas que puedan compartir el evangelio hasta el final del mundo. Let's pray. Oremos. Father, thank you so much for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you for the gospel. Gracias por el evangelio. Thank you that someone had the boldness to share the gospel with us. Gracias porque alguien tuvo la valentía de compartir el evangelio con nosotros. Father, make us good stewards of this treasure. Que seamos buenos mayordomos de ese tesoro. Father, I pray for everyone here that you would give them opportunities to share the gospel every day. Yo oro por cada persona aquí que tenga la oportunidad de compartir el evangelio cada día. I pray that you would give all of us the alertness to recognize the opportunities. And I pray that you would give us boldness to seize those opportunities. Father, bring many people to faith through the members of this congregation. I pray this in Jesus' name. Amen.